，规定是来破坏的吧？既然我们已经找到了这本书，不管借书的是谁，他总归要还的，无非我们是多花一些时间吧。是啊，我就说老梁一定会有办法的。这下你把心放肚子里吧。哎呦，这高跟鞋穿得我脚疼，我先回去歇会儿啊。哎，怎么，你还有事？师傅，其实你很担心吧？嗯，你看出来了。我一直觉得，杀死陈逢人不是一部好棋。为什么这么说呢？劫车出城，本来可以告诉西天，我们已经离开铜川了，我们完全可以放心大胆的，不受任何干扰的，在图书馆里寻找圣经。但是陈宅这么意外一闹，不但是告诉了西天，我们还在铜川，而且。还会引起西田的注意，他一定会思考，到底是什么让我们冒险进入陈寨？通川现在毕竟在日本鬼子的控制之下，时间拖得越久，我们就会越被动。借书处那儿一定有借阅者的记录，要不然我跟勺子再走一趟，就像上次去油料库偷图纸一样。小明啊，你还记得我跟你说的那个“稳”字吗？记得。那好，那么现在这个时候，应该是什么？应该是新闻。嗯。越是在这种着急的情况下，我们的心越要稳下来，不要被那些外在的事情影响我们的判断和选择。西田本来不知道我们要做什么，如果我们用一些非常规的手段，反而倒会把西田的注意力吸引过来，暴露了我们的真实意图。因此，事急，人可不能急呀、啊。嗯前面这两个英文字母，应该是某种缩写的方式。会是名字吗？后边的是电话号码。电话号码只有四位数，这个是六位数。可能性真是太多了。不管怎么说，这应该就是猎狼人重回陈峰人家的目标了。一定要查清楚这组数字的含义。这是我们和猎狼人战斗的突破口。侦缉队那边，你让杜怀清官复原职，并且让他把所有的手下都派你捧过去，把帮助猎狼人做事、杀死陈峰人的人都给我找出来。您
是想报复破库区的那些人吗？我还没有决定。这是我老师常用的方式，但是，但是我不确定。那是为了什么？为了那个死去的陈峰人？是为了猎狼人。我们不知道他们要做什么。引出猎狼人需要诱饵，这些人就是诱饵。还有，让杜怀清亲自对林家和戴宗盛严加监视。那您觉得林蝶和猎狼人的行动有关系吗？林蝶和猎狼人肯定没有关系，但是汤少和林蝶是好朋友。林蝶不是一个背弃朋友的人，而且我隐隐约约感觉到，高川老师被害的背后，一定有林家的影子。宋胜，你怎么来了也不说一声啊？我还说明天去找你呢。怎么了？出什么事儿了？没事儿。你是不是明天又想出去？啊，没，我没想出去。我知道，你心里放不下他了。其实我下午就看过这篇新闻了，我知道，你肯定也看了。他们是你的姐妹，你无法置身事外。是的，一直以来，你都很了解我。我是想去，小蝶。其实我今天过来，是想看看能不能帮你点什么。我说过，在你复仇的路上，我一定会陪你走到底。怎么了？心不在焉的。玄武哥去了那么久，也不知道他怎么样了。伤养好了没有？哎呀，你就放心吧，根据地有那么多人照顾他，把心搁肚子里吧啊。嗯，玄武哥不在，今天我教你打枪。好。小蝶，你别在意啊。钟宁啊，他是先去监视一下，以防万一
，我怎么会在意呢？我和你们不一样。要是因为我把鬼子引进来了，我会更难受的。你看我干什么呀？你看，你看看，哎呀，这林大小姐又有今天这副打扮啊！<笑>我要不打扮成这样啊，我就来不了了。我们家门口有特务。他说的不是衣服的事情。你在我们看来啊，就像林黛玉似的，突然穿成这个样子，我们俩还真有点不适应呢。别开玩笑了，说正经的，你们不是早就应该离开通川了吗？怎么没离开，还在棚户区闹了那么大的事情？老梁他们呢？没和你们在一起吗？他去图书馆了。这两天我跟钟明露面的机会太多了，为什么呀？这个事情有些复杂，不是一句话两句话就能跟你说清楚的。队长，杜怀清来了。队长，调查有进展吗？啊，有，太君，我们已经确定了一些嫌疑人了，三千。难道只确定了嫌疑人吗？太君，太君，您知道，这要确定这些嫌疑人，都是要有旁证的。这棚户区都是一帮刁民，我怕他们借这个机会互相乱咬，要不然谁欠了谁家的酱油了，谁踩了谁一脚了，都有可能借助我们的手，呃，来出他们的气。好了，我不需要过程，只要结果。人家那边有什么动静？啊，都和以前一样。戴宗盛一早就进了林家，然后晚上才出来。以后做事警觉点，不要放过任何的蛛丝马迹。当初陈夫人能顶替你，同样以后也会有人能做这个侦缉队的队长。完不成我的任务就得滚蛋。你要向我证明你的价值。明白，明白。回去吧。是。他到司令找过我吗？没有。昨天晚上他去了上海。这次清乡作战发生了很多意外，太监军司令部希望他能够全面的解释一下发生在通川的。好了，我知道了。等他回来再通知我就行了。嗨。情报，我们不能离开这里。这问题现在就卡在这儿了吗？也不知道借书的人是谁，所以只能等他把书还了。那那我能帮你们什么呀？呃，不用。不用<笑>我知道你们对我好，可是，在这件事情上，我比你们更有办法。你们一定要相信我。小姐，我看你从回来到现在，一直研究这个图书馆的地图。你是不是想？没错。当我面对大川的时候，是他们义无反顾的站出来帮我。现在他们有难了，我必须要帮。小姐，其实我不是想阻拦你。但是外面那帮特务盯的就是你。要不这样，图书馆我去，你留在家里，吸引他们的注意力。我想，他们应该不会太注意我的行踪，这样可以更好的完成任务。不行，我不能让你参与进来。好了，这次就听我的吧。明天下午，我先去趟图书馆，然后来你这儿。这就是最好的办法。那你注意安全。到时候拿到消息后，把它写在纸上。
，从图书馆出来，到了吉生街路口，把他扔出车窗外。到时候会有人接应你。好，你就在家安心的等着我。大家的面子还是很大的，图书馆那边会给予方便的。师傅，这个事情我告诉了林蝶，算不算违反纪律啊？林蝶还是值得信任的。再说，你们也是为了完成任务，这个不算是违反纪律啊。<笑>我们约好了，明天下午三点钟，在图书馆外的吉生街路口拿消息。等任务一完成，我们就可以回根据地了。学武哥，一定在那儿等着急了。哎呦，太好了，我也可以好好轻松轻松了。天天这么躲着，我都快变成老鼠了。<笑>你怎么来了？啊，方主任你好，我来借几本书。哎呀，别在这儿等了，进去吧。哎，这样不太好吧？太麻烦你们了。哎，你是我们的捐助大户，搞点特殊也是应该的嘛。啊，来，把这几本都记下。好，这次还想借什么书啊？啊，你看看，就这几本啊。来来来，把这几本找出来。稍等，戴公子，我带你转一转，看一下我们的新书。我们现在的管理模式是按照英国的管理模式，也是世界通用的。所有的会员都有自己的标签，借书的时候根据标签找到自己的档案，还书的时候只要报上名字，就可以找到自己的书。可以办理手续了，这样也挺有意思的。<笑>是啊，当然了，图书管理也是一门专门的学科，和其他事业一样，也需要不断的投入啊。啊，这样啊，我明白，这也是我们代价不断向图书馆捐赠的原因。你放心吧，今年我们还是会一如既往的继续捐赠。好好好，谢谢戴公子。对了，方主任，如果我想找一本书，又被别人借走了，有什么办法吗？啊、哦。<笑>办法倒是有的，我们这里就是借书条的存档区，他们会分类存放。您看，这就是。哎，方主任，你帮我去看看我那些书怎么还没拿过来。哦，好，我赶紧去催一下。都已经三点多了，时间已经过了。嗯，我相信林蝶，他会来的，他一定会来的。李宗盛，怎么会是他呢？
好。小姐，你有什么事吗？呃，这个是黄仲国先生的画。哦，交给我就行了。嗯，这可不行，人家送画的人说要黄仲国先生的亲笔签名才行呢。好吧，那你等一下，我去帮你叫他。谢谢。是个会计，目标确认了吧？对，放心吧。谁找黄先生了？黄仲国先生吗？不是，黄先生出差了，要到明天中午才能回来。要不这些花我先替他收下。啊，那不行，送花的人说了要黄先生亲自签收呢。要不你明天下午一点钟左右再来看看？啊，好吧，谢谢啊。啊，不客气。玄武哥，玄武哥，你回来了。哎，你伤好点了吗？玄武啊，你回来了。梁队长，好多了，至少已经不影响我的行动了。玄武哥，根据地那边怎么样了？跟我们这儿不一样吧？我们还说等这次任务结束以后就过去跟你会合呢。士兵嘛，当然是不一样的。老百姓和同川一样，反正都需要吃饭过日子嘛。大伟和三明，他们回去了，可是并没有看到你们回来。我放心不下，就赶回来看看你们。那你也不能不顾自己的身体啊。哎，勺子，嗯，咱们俩回去洗把脸吧。走走走走。玄武啊，三民没让你给我带什么画来吗？没有。哼，看来你是不辞而别呀、啊。你的伤也并没有像你说的那么好。我知道瞒不过你，但还是别让他们知道的好。我在那边实在是放心不下。我知道了，不过明天就能完成任务。你的时间全都耽搁在路上了。对不起，我是不会让他们跟你去根据地的。根据地的情况，你比我更清楚。如果他们去了根据地，那必然要加入你们的战斗。所以，我绝不会让小宁去冒险。我是中将军，从战场上提拔的，后来又上了中央军校。我不是一个没有打过仗、流过血的新兵。战争打的就是装备，打的素质，还有经济。你带领猎粮人炸掉了油料库，挡住了情报的泄露。我承认你的领导能力和军事才能。现在已经不是汉朝李广时代的战争了，没有军饷这种最基本的激励制度，我都不敢想象，你们是怎么样撑到现在的。你只想到了这些吗？这些还不够吗？秀武哥，你怎么能说这样的话呢？你们听到了也好，这次我来就是打算要把你们带离铜川的。就算为了大岛，你不愿意离开的话，我也不会同意你们去他们的根据地的。李副官，你看到的只是最表面的东西。你没有看到根据地的军民为了保卫自己家乡的决心，也没有看到他们为了驱除侵略者而爆发出的勇气，更没有看到民众团结在一起所迸发出来的斗志。赶走侵略者，不只是军队的事情，那是全体国民的事情。只以一支军队的数量和装备来判定一支队伍的强弱，这是狭隘的。梁队长，我尊重你，所以我不想再跟你争了。
这不是道理不道理的事情。我已经说过，我绝不会让小宁参与这样残酷的战争。他们必须活着。你不能帮我们做这种决定，特别是逃兵的决定。对不起，你没有选择。我一定要去那儿。干什么？哎，秀哥，秀哥，秀哥，你干什么？小宁，我答应过钟将军，一定要保护你的安全。如果不能的话，我就会用死来兑现自己的诺言。把枪给我。哎、你可以把枪拿走，但阻止不了我的决心。你们这都是怎么了？去跟军地打鬼子，这不都是大家想要的吗？小宁，唐少，战争的确是残酷的。学武说的不是没有道理，你们要仔细的考虑清楚。我尊重你们的选择。哎，师傅，你是认真的吗？我非常认真。让开！让开！有话好好说，有话好好说。我去！哎呦，哎，对对对，好，队长，别着急。你给我过来！杜队长，你跑什么跑你？我不是。你跑出这条街，你能跑出通山城吗？我我跑不出去。哎呀，说，城门人的死。都是谁干的，陆队长？您追我就是为了这事儿啊？我不为这个，为什么呀？你以为我，我跟你跑步锻炼，我减肥呢？我，我，我，这，我，哎，杜队长，我说，我说，我，我，我，我都说，我都说，那个陈爷死的时候，我就在旁边，那是看的真真的，他们一个都跑不了，我全都告诉你，这陈爷死了以后，我的饭碗也没了，这些人都该死啊！行了，废他妈什么话？问你这么多了吗？队长。等会儿，哎，杜队长，行了，说人名就行。哎哎哎，是是是，记一下。说，有那个，呃，有一个叫老丁。你来干什么？头，不是让你监视戴宗盛和林蝶吗？是。头，有情况。有什么情况？呃，林蝶在家一直没出门，戴宗盛倒是去了趟图书馆。去图书馆？去图书馆干什么？嗯，他去图书馆借了几本书，这是他借书的清单。哎，图书馆，行了，知道了。登记了多少个了？十三个了。十三个，这个王八蛋，说这么多干什么？行了，少登记几个就行了。头，咱多登记几个，在太君那边不是有功劳吗？你懂个屁！说这么多，回头交给西田。哦，他一发狠，这十几个人命都栽在,在我手里了。可是，咱要是登记这么少，是不是太君那边认为咱办事不利呀、啊？这样，先把戴宗盛这个事儿放上去。哎，这个事儿能拖一天是一天。哎。行了，把人给我带走。哎哎哎，走走，杜杜队长，杜队长。
什么？有什么事情赶紧说。太君，我向你汇报个事儿。今天戴宗盛去了一趟图书馆。这个，他去图书馆，确实挺奇怪的。我监视他有一段日子了，呃，他的活动范围相对比较稳定，即使有什么变化。我们也能推算出他的目的和他的需求，可是今天啊，确实比较反常，而且呢，他今天去还没有带那个灵蝶跟他一起同行，所以，哦，对了，我们呀，在图书馆还查了一下，他借走了这几本书，我念一下啊，有这个鲁迅的《呐喊》，有白燕的《梵阿岭上幻想》。还有埃里希·马里亚·雷马克的《期限无战士》，这几本书呢？我的理解应该是哲学分类的书籍，在这里能找到吗？可以，立刻给我找出来。不管你怪我，还是下半辈子恨我，我是不会答应你的。我明白，我有一个条件。你说，我做事情不喜欢虎头蛇尾，我一定要完成这个任务。这送花是谁出的主意？是勺子。这不会又是你们上学时候的习惯吧？啊？上学的时候，这是男生追勺子常用的方法。快躲起来知道，我就知道你们早晚有一天会上门的。替日本人办事儿，不会有什么好下场。从一开始我就知道，只不过我一直存在着侥幸心理，觉得只要手上不沾血，报应不会来的那么快，会和别的汉奸不一样。我是天天拜菩萨的。我就求着菩萨能够保佑我，哎，能够平平安安的过好每一天。哎，你们不知道。
知道这程风人接替我做侦缉队长的时候，我这心里有多高兴啊！哎，你说这好日子怎么就那么不经过呢？有话你就直说吧。哎呀，我就是说呀，这做人呐，在这个世界上就不能做错一步，只要做错一步，这这再想挽回就难了。闭嘴！我们又不是来杀你的，就是问你些问题。不是来杀我的，是问我问题。啊、哦，问问问问问问。我问你，你抓的那个人是干什么的？哦，是这个人啊！哎呀，他也倒霉。这西田啊，到城门人家，发现了一节指挥，在这个指挥上呢。又发现了一组数字，这个他一直也不知道这组数字到底是什么意思。我今天呢，就向他汇报。说，接着说。你们真不是来杀我的。我要是说了，你们不会杀我吧？不会。哦，哦哦，那我就放心了。我的手下呀，跟着戴宗盛去了一次图书馆。这个戴宗盛去图书馆虽然有点奇怪，但是我们也没有什么发现。哎，不知道什么启发了西田，他发现这组数字原来是图书馆图书的书籍编号。接着，我们就找到了这个借书的人。后来呢？后后后来我就不知道了。你真的不知道？我对菩萨保证我不知道。哎呀，那个，要不然我告诉你一个秘密。嗯，这个西田呀，最大的本事是他的鼻子。鼻子？他是狗鼻子？嗯。比狗鼻子还灵，你们几个身上的味道，他都记在这儿了。也就是说，如果你们混到人群中，他就可以用味道把你们认出来。把这里给我包围起来，这个房顶给我狠狠打。我闻到了汤勺的味道。再冒一次险了。是。